రైట్ బిగ్ న్యూస్ చూస్తున్న మొత్తానికి బెంగళూరులో ఐపీఎల్ వేలం కొనసాగుతోంది ఈ రోజు రేపు కూడా ఈ వేలం కొనసాగబోతోంది మొత్తంగా ఐదు వందల తొంభై మంది క్రికెటర్లు వేలం బరిలో నిలవగా ఇందులో రెండు వందల ఇరవై ఏడు మంది విదేశీ ఆటగాళ్ళు తమ అదృష్టాన్ని అయితే పరీక్షించుకోబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం వరకు చూసుకుంటే కనుక అత్యధికంగా శ్రేయస్ అయ్యర్ వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తోంది శిఖర్ ధావన్ను ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలకు పంజాబ్ జట్టు చేజిక్కించుకుంది అటు అశ్విన్ను ఐదు కోట్ల రూపాయలకు చేజిక్కించుకుంది రాజస్థాన్ ఇక ప్యాట్ కమిన్స్ను ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలకు కేకేఆర్ సొంతం చేసుకుంది ఇక దక్షిణాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌలర్ రబడ భారీ ధర పలికాడు తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలకు పంజాబ్ జట్టు రబాడాను సొంతం చేసుకుంది ఇక ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో ట్రెంట్ బౌల్ట్ను కూడా రాజస్థాన్ జట్టు సొంతం చేసుకుంది ఇక భారత ఆటగాడు ఫ్రాంచైజీలంతా కూడా ముందు నుంచి కన్ను వేసిన ఆటగాడు శ్రేయస్ అయ్యర్కు భారీ ధర పలికింది పన్నెండు కోట్ల రూపాయలకు శ్రేయస్ అయ్యర్ను కేకేఆర్ దక్కించుకుంది మొత్తానికి కోల్కతా జట్లో ఇప్పటి వరకు రిటైన్ ఆటగాళ్ళు చూసుకుంటే కనుక రసెల్ వరుణ్ వెంకటేష్ అయ్యర్ నరేన్ ఉన్నారు వీరితో పాటుగా కోల్కత్తాలో కెప్టెన్సీ కొరతను భర్తీ చేసేందుకే శ్రేయస్ అయ్యర్కు ఇంత ధర ఇచ్చి కోల్కత్తా సొంతం చేసుకుంది అనే ఒక సమాచారం అయితే ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకుంటే వేలంలో అత్యధిక ధర పలికింది శ్రేయస్ అయ్యరే ఇక ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్లకు మహమ్మద్ షమీని గుజరాత్ టైటన్స్ సొంతం చేసుకుంది ఆరు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్ల రూపాయలకు డికాక్ను లక్నో సూపర్ జైన్స్ సొంతం చేసుకుంది సో ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలకు డేవిడ్ వార్నర్ను అటు ఢిల్లీ జట్టు సొంతం చేసుకుంది ఇక డూప్లసెస్ను బెంగళూరు జట్టు ఏడు కోట్ల రూపాయలకు ఈ వేలం పాట ద్వారా సొంతం చేసుకుంది మొత్తంగా ఫ్రాంచైజీల మధ్య ఈ వేలం పాట అయితే కొనసాగుతోంది దీనికి సంబంధించి మనం డిస్కషన్ కొనసాగిద్దాం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ మహ సుధీర్ మహదేవ్ గారు అలాగే క్రికెట్ వ్యాఖ్యాత రాకేష్ గారు నమస్తే రాకేష్ గారు అండ్ సుధీర్ గారు నమస్తే అండి ఎస్ సార్ సుధీర్ గారు చెప్పండి సో వేలం పాట అనగానే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అందులో కొత్తగా కూడా గుజరాత్ టైటన్స్ అలాగే లక్నో సూపర్ జైన్స్ కొత్త జట్లు చేరాయి జట్ల సంఖ్య పెరిగింది ఇంకా క్రికెట్ ఆటగాళ్ళ అవసరం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈసారి నలుగురు ఆటగాళ్ళను రిటైన్ కూడా ఇచ్చారు కనుక గతంతో పోల్చుకుంటే ఈ వేలం పాట మెగా వేలం పాట ఆ వ్యత్యాసం ఏంటి ఎందుకు స్పెషల్ ఈసారి వేలం పాట అనేది ఒకటి రాజేశ్వర్ ఇప్పటి వరకు అయితే యూనో కొన్ని జట్లు చాలా స్మార్ట్ గా మూవ్ చేసాయి అందులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ విషయం మనం ఎక్కువగా చెప్పుకోవాలి బికాస్ ట్రెంట్ బోల్ట్ ను తీసుకున్నారు ఎక్కువ ధర పెట్టి ఎయిట్ బోర్డ్స్ అండ్ వ్యాల్ నో దట్ యూనో ముంబై విక్టరీస్ లో చాలా మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి బౌలర్ ఆ తర్వాత అశ్విన్ కూడా మనందరికి తెలుసు ఈజ్ ఎ టెరిఫిక్ బౌలర్ యాక్చువల్లీ అండ్ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు అండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే నేను అనుకుంటాను కంటిన్యూ కావచ్చు సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం స్మార్ట్ మూవే రాజస్థాన్ చేసింది బట్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మూవింగ్ టు కోల్కతా అది నేను అనుకుంటాను ఢిల్లీకి లాస్ కావచ్చు బికాస్ కోల్కతా ఆఫ్ కోర్స్ నీడ్ దెమ్ అండ్ కోల్కతా తీసుకోవడానికి అతని కారణం కూడా ఏంటంటే స్టేలస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఒక అంటే లాంగ్ రేస్ గా గోడా అంటారు కదా అటువంటి ప్లేయర్ అతను మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు నిన్న కూడా మనం చూసాం యూ నో ఇండియాని ఆదుకున్నాడు టెరిఫిక్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు యంగ్స్టర్ అండ్ క్యాప్టెన్సీ చేయగలుగుతాడు ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ లో ఆడగలుగుతాడు సో అతని పైన ఎక్కువ ధర పెట్టాడు అంటే అందులో పెద్ద అంత మనకేం సర్ప్రైజ్ ఏం కనబడలేదు బికాస్ ఈ డిజర్వ్స్ ఆల్సో యాక్చువల్ ద వే హెస్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియన్ క్రికెట్ సో అతనికి పర్వాలేదు సో రబడా మూవింగ్ టు పంజాబ్ ఢిల్లీ లాస్ అని చెప్పాలి బికాస్ ఢిల్లీ టీమ్ అయితే ఇప్పుడు చక్కగా ఉంది వార్నర్ రావడంతో డెఫినెట్లీ బ్యాటింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అండ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ పృథ్వీ షా అండ్ వార్నర్ ఓపెనింగ్ ద ఇన్నింగ్స్ ఆ తర్వాత రిషబ్ పంత్ రావడం సో రబడా లాంటి బౌలర్ ఉండడం ఢిల్లీకి కొంచెం చక్కగా ఉండేది బట్ పంజాబ్ రబడానికి ఏం చేస్తున్నారు అండ్ ఇప్పటి వరకు మన మెయిన్ టీమ్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అయితే ఓన్లీ వాషింగ్టన్ సుందర్ పైననే కొంచెం ఎక్కువ డబ్బు పెట్టి అతను తీసుకున్నారు అండ్ చూడాలి ఇంకా మిగతా వాళ్ళని ఎవరు తీసుకుంటారు సో బెంగళూరు కూడా కొంచెం స్మార్ట్ గానే మూవ్ చేస్తున్నారు టుప్లిసి తీసుకున్నారు బట్ టుప్లిసి ఎట్ దిస్ స్టేజ్ మేబీ లాస్ట్ సీజన్ లో చక్కగా రాణించవచ్చు కానీ ప్రతి సీజన్ లో యూనో థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళ నుండి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో కలకత్తా అండ్ రాజస్థాన్ సో ఫార్ ఐ థింక్ యూనో దే రియలీ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ యాక్చువల్లీ అండ్ శ్రేయ సేర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ కొనుక్కోవడం అనేది చాలా చాలా మంచి మూవ్ అండ్ కమిన్స్ అంటే అఫ్కోర్స్ ధర పెరిగిందే తప్పితే బట్ యూనో ఈజ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ బౌలర్ యాక్చువల్లీ అండ్ 
సీ షార్దుల్ ఠాకూర్ ను ఎవరు తీసుకున్నా గానీ ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ఏ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ దట్ టీమ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో అతడు ఏందో తన రుచి చూపించాడు అది ఆస్ట్రేలియా నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రేలియాలో మనం సిరీస్ గెలిచామో అక్కడ బ్యాటింగ్ తోటి బాల్ బంతి తోటి రాణించాడు అండ్ రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి సిరీస్ లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన కనబరిచారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో సో ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ టెర్రిఫిక్ ఆల్రౌండర్ అతన్ని ఇప్పుడు ఒక బౌలర్ గా కాకుండా ఒక మంచి యూస్ఫుల్ ఆల్రౌండర్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆ అబిలిటీ ఉంది దీపక్ చహార్ కూడా అదే లెవెల్ లో ఆడతాడు బికాస్ దీపక్ చహార్ కూడా ఇండియాకు కొన్ని మ్యాచెస్ గెలిపించాడు వన్ పర్టికులర్ మ్యాచ్ అయితే శ్రీలంక తోటి భువనేశ్వర్ తో కలిసి ఆడడం ఫిఫ్టీ సాధించడం నాట్ అవుట్ గా ఉండడం మనం ఎప్పుడు మర్చిపోలేము సో షార్దుల్ ఠాకూర్ నేను అనుకుంటాను ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫీల్డర్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ మంచి అథ్లీట్ మంచి ఫీల్డర్ అండ్ చాలా ఎబిలిటీ అతనిలో ఉంది సో అతన్ని ఎవరు తీసుకుంటారో ఆ టీమ్ కు డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు హర్షల్ పటాల్ ను తీసుకున్నారంటే హర్షల్ పటేల్ అఫ్ కోర్స్ షార్దుల్ పటేల్ లాగా షార్దుల్ లాగా బ్యాటింగ్ చేయలేకపోతాడు బట్ బౌలింగ్ లో పర్వాలేదు అంతే ఎబిలిటీ అతను కొండి బట్ షార్దుల్ కెన్ బ్యాట్ కెన్ బౌల్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ అథ్లీట్ ఆల్సో సో మనం చూడాలి రాజేశ్వరి షార్దుల్ ని ఎవరు తీసుకుంటారు ఓకే రైట్ రాకేష్ గారు మీరు చెప్పండి ఇంకా పేసర్ దీపక్ చాహర్ అలాగే స్పిన్నర్ చాహల్ వీరు కూడా ఉన్నారు వీరు కూడా అత్యధిక ధర పలుకుతారు అనే అంచనాలు అయితే ఉన్నారు సో వీరిద్దరిని ఏ జట్లు సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉందంటారు ఎవరికి వీరిద్దరితో నీడు ఉంది ఎక్కువగా డెఫినెట్ గా మనకు ఈ రోజు ఎండ్ వరకు అయితే మనం ఒక అంచనాకి రాలేము ఎందుకంటే ఆప్షన్ రేపు కూడా ఉంది ప్రస్తుతం చూస్తే బ్యాట్స్మెన్ ఆ తర్వాత ఆల్రౌండర్స్ మార్కీ ప్లేయర్స్ ఆప్షన్ ఇప్పటి వరకు జరిగింది బట్ మనం ఇదంతా మాట్లాడుకునే దానికంటే ముందు ఒక వెరీ అన్ఫార్చునేట్ వే ఆక్షనేర్ కొంచెం ఆ డీహైడ్రేషన్ ఇవన్నీ రావడంతో తను కొంచెం స్పృహ తప్పుకోవడం తర్వాత కొత్త ఆప్షనేర్ చారు శర్మ మనందరికీ తెలుసు సుధీర్ మావాది గారికి కూడా తెలుసు తనకు పర్సనల్ గా తెలుసు సో ఎస్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ డెఫినెట్ గా ధర పలుకుతుంది ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం కనుక చూస్తే కృణాల్ పాండ్య హార్దిక్ పాండ్య ఎవరైతే గుజరాత్ కి కెప్టెన్ గా ఉన్నారో కృణాల్ పాండ్యని లక్నో తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది మనం ఇప్పుడు లైవ్ లో కనుక చూస్తే ఎస్ స్పిన్నర్స్ డెఫినెట్ గా లెగ్ స్పిన్నర్ స్పెషలీ మీరు అడిగిన ఇద్దరులో ఇద్దరు ముగ్గురులో దీపక్ చహర్ మంచి స్వింగ్ బౌలర్ నిన్న కూడా వెస్టిండీస్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో మంచి బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించడం సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా మంచి బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడడం సో ఆల్రౌండర్ గా డెఫినెట్ గా యూజ్ అవుతాడు కాబట్టి మంచి రేటే డెఫినెట్ గా వస్తుంది బట్ ఏ టీమ్ కి వెళ్తాడు అనేది మనం అంత ఈజీగా అంచనా వేయలేము ఎందుకంటే ఆ టీమ్ కాంబినేషన్ చూసుకోవాలి ఫాస్ట్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ స్పిన్నర్స్ ఆ ప్లేయింగ్ ఇలెవెన్ లో చూసుకోవాలి ఫోర్ ఫారినర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఫారినర్ లో ఎవరైనా స్పిన్నర్ ఉంటారా లేదా ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సో డెఫినెట్ గా కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది బట్ అబ్సల్యూట్ గా లెగ్ స్పిన్నర్ స్పెషల్లీ యూజీ చహల్ కొంచెం ఎక్కువ రేట్ కే వెళ్తాడని నేను అనుకుంటున్నా ఏ టీమ్ తీసుకున్నా కూడా రీసెంట్ గా జరిగిన వెస్టిండీస్ తో జరిగిన త్రీ ఓడిఐస్ లో కూడా అంటే ఫస్ట్ టూ ఓడిఐస్ లో ఆడాడు లాస్ట్ థర్డ్ థర్డ్ ఓడిఐ లో ఆడలేదు తనకి డెఫినెట్ గా ఒక మంచి మంచి ప్రైస్ ట్యాగ్ వస్తుంది కృణాల్ కి ఎయిట్ పాయింట్ సంథింగ్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కి సమ్ క్లోజ్ టు సిక్స్ సెవెన్ వచ్చింది సో డెఫినెట్ గా స్పిన్నర్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు టీ ట్వంటీ ఫార్మేట్ లో దట్ స్పెషలీ ప్లేయింగ్ ఇండియన్ కండిషన్స్ సో రేట్ అయితే వస్తుంది కొంచెం వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఫుల్ ఫ్లేజ్ గా మనం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ టీమ్ కాంబినేషన్స్ కనుక మనకు తెలిసి ఉంటే ఈ టీమ్ తీసుకుంటది ఆ టీమ్ తీసుకుంటది అని చెప్పొచ్చు దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుండి వింటే శ్రేయస్ అయ్యర్ ని ట్వంటీ క్రోర్స్ కైనా తీసుకోవడానికి ఆర్సీబీ వెనకాడదు అని అనుకున్నాం బట్ సర్ప్రైజింగ్ గా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కాడడం ఆ తర్వాత జేసన్ హోల్డర్ ఇంకొక టీమ్ కి వెళ్ళిపోవడం ఆర్సీబీ అనుకున్నా కూడా ఇంకొక సర్ప్రైజింగ్ గా శిఖర్ ధవన్ మీరు చెప్పినట్లు పంజాబ్ కాడడం సో ఆ సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సో వీ కెనాట్ సే విచ్ టీమ్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లే కొంచెం టైం పడుతుంది చెప్పడానికి ఎస్ అంటే విదేశీ ఆటగాళ్ళు దేశీ ఆటగాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఎక్కువ ధర పలికే ఆటగాళ్ళుగా ఎవరిని చెప్పుకోవచ్చు అంటారు దేశీయంగా కూడా ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ గా తీసుకుంటే బేస్ తర మీద కూడా రెట్టింపు ధర పలికి ఆటగాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కదా యా శ్రేయస్ అయ్యరే ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తుంది అని అనుకున్నాం బట్ నాకు సర్ప్రైజింగ్ చాలా చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే హర్షల్ పటేల్ టెన్ పాయింట్ టెన్ ప్లస్ క్రోర్స్ కి వెళ్ళడం అది చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఆర్సీబీకి ఒక అవకాశం కూడా ఉండే
చిన్నతల సురేష్ రైనా ఎవరు తీసుకోలేదు సో సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంటుంది మనం అనుకున్న దానికి ఆప్షన్ రేట్ కి కూడా సుధీర్ గారు చెప్పండి ఇంకా గత సీజన్ లో చూసుకుంటే కానీ క్యాప్డ్ అండ్ అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్ళు కూడా డిమాండ్ బాగా ఉంది సో బేస్ ధర కంటే కూడా రెట్టింపు ధర వాళ్ళు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉందంటుగా తెలుస్తోంది అంటే టెన్ క్రోర్స్ అబవ్ ఎవరైనా ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న ఆటగాళ్ళు ఉన్నారంటారా ఇప్పుడు అది ఆక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో మనం చెప్పలేం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టూ క్రోస్ నుంచి డూప్లిక్స్ చికి సెవెన్ సెవెన్ పలికింది అలాగే టూ క్రోస్ నుంచి ప్యాట్ కమిన్స్ మనం చూసాం సెవెన్ దాకా వచ్చాడు అండ్ రబడా కూడా అదే లెటర్ అండ్ హెట్మేర్ హెట్మేర్ కు ధర పలికింది అండి హెట్మేర్ లాంటి ప్లేయర్ కు దిట్ డిజర్వ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ బికాస్ యూనో ఈజ్ అ సూపర్ క్రికెటర్ అండ్ హెట్మేర్ వెళ్ళిపోవడం అనేది నేను అనుకుంటాను ఢిల్లీకి ఒక బిగ్ లాస్ అతన్ని అన్ఫార్చునేట్లీ సరిగా ఉపయోగించుకోలేకపోయింది ఢిల్లీ టీమ్ కానీ రాజస్థాన్ రాయల్ లో అతడు రావడం అనేది నేను అనుకుంటాను చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసాం హసరంగా అంత పెద్ద యూనో రేట్ అతనికి పలుకుతుందని ఎవరు అనుకోలేదు ఈజ్ అ టెరిఫిక్ బౌలర్ మంచి స్పిన్నర్ వికెట్స్ తీస్తాడు బ్యాటింగ్ కూడా చేయగలుగుతాడు మంచి బౌలర్ కూడా కానీ ఆక్షన్ లో ఎంత వరకు రేట్ ఎవరికి పెరుగుతుంది అనేది మనం యూనో వీ కాంట్ సే యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు రేపు మార్నింగ్ వరకు మనం చెప్పలేము సడన్ గా మనం అనుకున్న వాళ్ళ కంటే ఎక్కువగా కూడా రేట్ పలకొచ్చు కూడా ఇట్ వెయిట్ అండ్ సి యాక్చువల్లీ బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా చక్కగానే కొనసాగింది అండ్ కొన్ని టీమ్స్ దే ఆర్ వెరీ లక్కీ ఇన్ దాట్ యాక్చువల్లీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫస్ట్ టైటిల్ గెలిచినటువంటి టీమ్ ఇప్పటి వరకు చాలా స్మార్ట్ గా మూవ్ చేశారు అండ్ హైదరాబాద్ నేను అనుకుంటాను కపుల్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ ను కోల్పోవడం కూడా ఒక మైనస్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు అయితే ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఎప్పుడు కూడా ఆక్షన్ లో లాస్ట్ త్రూ త్రీ సీజన్స్ లో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సేవింగ్ మనీ మనీ ఉంచుకుంటున్నారు అండ్ సమయానికి మంచి మంచి ప్లేయర్స్ ను పొడగొట్టుకుంటున్నారు అయితే సో అలా కాకుండా చూసుకుంటే బాగుండేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ క్రికెటర్స్ లో ఐ థింక్ హెట్మేర్ లాంటి క్రికెటర్ ఉండడం అనేది ఒక జట్టుకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది అండ్ రాజస్థాన్ ఇన్ దట్ వైజ్ వెరీ లక్కీ రాజేష్ సార్ ఈ టైమ్ ఆక్షన్ లో స్టార్ ఆటగాళ్ళు కొంతమంది మిస్ అవడం అనేది అటు ఆట పరంగా కాస్త లోటుగా అనిపించినప్పటికీ వేలం సందర్భంలో ఫ్రాంచైజీస్ కాస్త ఊపిరి పీల్చుకునే సందర్భంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటారా ఎందుకంటే స్టార్ ఆటగాలు కొంతమంది క్రిస్ గేల్ కానివ్వండి స్టాక్స్ కానివ్వండి రిచర్డ్సన్ ఇలాంటి వాళ్ళు లేరు కదా ఒకటి క్రిస్ గేల్ ను మనం మర్చిపోవాలండి క్రిస్ గేల్ యాక్చువల్లీ యూనో అతని ఏజ్ కూడా అయిపోయింది అంటే క్రిస్ గేల్ ఉన్నా గానీ అతని పైన యూనో నేను అనుకుంటాను ఒక ఒక వైట్ ఎలిఫెంట్ లాగా తయారవుతారు వీళ్ళందరూ అంటే వాళ్ళని ఉత్తగా జస్ట్ మోయాల్సి వస్తుంది రెగ్యులర్ గా ఆడలేరు వాట్ హ్యాపెన్ విత్ పంజాబ్ క్రిస్ గేల్ యూనో ఆర్సీబీ నుంచి పంజాబ్ పోయిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఆడేట ఆడలేదు స్మిత్ కూడా అంతే స్మిత్ ఈజ్ ఏ టెరిఫిక్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు వన్ డే అండ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో పర్వాలేదు కానీ స్టీవ్ స్మిత్ స్మిత్ లాంటి బ్యాట్ ప్లేయర్స్ మనం ట్వంటీ ట్వంటీ లాంటి లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అసలు అది సో క్రిస్ గేల్ లాంటి ప్లేయర్స్ మనం మంచిపోలే బట్ యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని మిస్ అవుతే మాత్రం డెఫినెట్ అది లాస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ అయితే టోటల్ గా అవైలబుల్ ఉండేటట్టు ఉన్నారు సో దాంట్లో కొంతమందిని తీసుకునే ఛాన్స్ లేకపోలేదు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ లిస్ట్ లో అయితే అండ్ ఆస్ట్రేలియన్స్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో సిరీస్ ఆడతారు కనుక వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండదు షకీబ్ కూడా నేను అనుకుంటాను షకీబ్ ఈజ్ యూనో ఏజింగ్ ఏజింగ్ క్రికెటర్ అతని నుండి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కింద ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా ఇప్పుడు చేయలేము అసలు యాక్చువల్గా సో వీ హ్ టు యూనో ఫర్గెట్ సమ్ క్రికెటర్స్ సో రేపు మొత్తం వేలం పూర్తి అయ్యేసరికి ఏ జట్టు ఎంత పటిష్టంగా ఉండబోతుంది అని అయితే క్లారిటీ వస్తుంది దీనికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుతున్నాం రాకేష్ గారు ఉన్నారు అనిలిస్ రాకేష్ గారు ఇంకోటి చెప్పండి జట్టు పరంగా వేలంలో ఫైన్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే పంజాబ్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ రాజస్థాన్ వీరికి మంచి ఆటగాళ్ళు కొనే అవకాశం కొంతవరకు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది పంజాబ్ లో ఇప్పటి వరకు రిటైన్ లో ఉన్న మయాంక్ అగర్వాల్ అర్షదీప్ సింగ్ తప్ప చెప్పుకోదగ్గ ప్లేయర్స్ అయితే లేరు సో పంజాబ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా కేటాయించి తీసుకుంటే కనుక ఎవరి వైపు ఎక్కువగా దృష్టి దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు పంజాబ్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది సి పంజాబ్ ఆల్రెడీ మయాంక్ అగర్వాల్ ని రిటైన్ చేసుకుంది తనకు తోడుగా శిఖర్ ధవన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపెయినర్ సన్ రైజర్స్ ఆడిండు ఆ తర్వాత ఢిల్లీ కూడా ఆడిండు సో ఆ స్లాట్ అయితే వాళ్ళకి ఫిల్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇద్దరు వాళ్ళని తీసుకున్నారు సో డెఫినెట్ గా పంజాబ్ కి కూడా ఆ లోవర్ ఆర్డర్ లో చాలా చాలా అవసరం ఒకసారి మనం పంజాబ్ కనుక చూస్తే మయాంక్ ఉన్నాడు
ఇండియాతో ఆడినప్పుడు ఆ ఓడియన్స్ మీద ఎవరైతే ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉన్నారో తను కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఫేబియన్ అలెన్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది డెఫినెట్ గా వీళ్ళు కూడా జేసన్ హోల్డర్ ని ట్రై చేసి ఉండి ఉండొచ్చు చేద్దాం అని అనుకుంటొచ్చు బట్ చాలా హై కాస్ట్ కి వెళ్ళిపోయింది ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా పంజాబ్ కింగ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎస్పెషల్లీ స్పిన్నర్స్ ని కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి లేటర్ డౌన్ ద ఆప్షన్ లో ఓకే ఇంకా మరి యువ ఛాంపియన్ లకి ఎవరికైనా వేలంలో అదృష్టం నగరకోటి గానీ వీళ్ళంతా వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఏదో ఒక ఫ్రాంచైజీలో అప్పుడు ఛాన్సెస్ అయితే వచ్చినాయి ఆడుతున్నారు కూడా అండ్ రీసెంట్ గా ఇండియా వరల్డ్ కప్ విన్ అవడం యష్ ధూల్ రషీద్ అండ్ రవి ఇలాంటి ప్లేయర్స్ అంతా చాలా బాగా ఆడడం వాళ్ళు కూడా ఆప్షన్ లో ఉండడం కాకపోతే ఈ రోజు మాత్రం మనం వాళ్ళని ఆప్షన్ లో చూసే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ డే డెఫినెట్ గా అన్క్యాబ్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో రాజ్ భువా రాజ్ భవా అండ్ కెప్టెన్ యష్దుల్ వీరు కూడా వేలంలో నిలిచే అవకాశం ఉందన్న విశ్లేషణ కూడా వినిపిస్తున్నాయి కదా ఎస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆప్షన్ లో వాళ్ళ పేరుని అయితే నమోదు చేసుకున్నారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ రాజ్ ధూల్ ని సారీ మన కెప్టెన్ యష్ ధూల్ ని ఢిల్లీ ఢిల్లీ టీమ్ రంజీ టీమ్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది సో దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ తను ఎంత క్యాపబుల్ లాస్ట్ సీజన్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్రియం గర్గ్ ని తీసుకోవడం చూసినాం సో అట్లా డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక టీమ్ స్పెషల్లీ ఢిల్లీ లాంటి టీమ్ ఎందుకంటే హోమ్ హోమ్ ప్లేయర్ కాబట్టి ఏదో ఒక టీమ్ అయితే ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్లేయర్స్ మీరు మెన్షన్ చేసిన ఇద్దరు ముగ్గురు ప్లేయర్ హంగార్కర్ ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ ముంబై ఫాస్ట్ బౌలర్ సో వీళ్ళని డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక టీమ్ అయితే తీసుకుంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్ గా యూస్ఫుల్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఈ సీజన్ లో టీమ్ తో పాటు ఉన్నా కూడా ప్లేయింగ్ లెవెన్ లో లేకున్నా కూడా వాళ్ళ సీనియర్ ప్లేయర్స్ తో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ని షేర్ చేసుకోవడం నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం గ్రూమ్ అవ్వడం వరల్డ్ క్లాస్ కోచెస్ ఉంటారు వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ టూ సీజన్స్ కి ఈ సీజన్ లో గ్రూమ్ చేసుకునేందుకు డెఫినెట్ గా ఫ్రాంచైజెస్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి ఎందుకంటే ఆ కేపబిలిటీ కూడా వాళ్ళలో ఉంది ఫాస్ట్ బౌలర్స్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ క్లిక్స్ ని హిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో విల్ సి అట్లీస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ప్లేయర్స్ ఈ ఇండియన్ అండర్ నైన్టీన్ టీమ్ వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉన్న ప్లేయర్స్ లో స్పెషల్లీ కెప్టెన్ యష్ ధోల్ మీరు చెప్పినట్టు రాజ్ బావా హంగార్కర్ వీళ్ళలో ఎవరినో ఒకరిని ఎవరినో ఒకరిని కాదు ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ అయితేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మరి కొత్తగా చేరిన జట్టు లక్నో జట్టు ఇటు డేవిడ్ వార్నర్ పైన కూడా కన్నేసినట్టుగా తెలుస్తోంది మరి చేజిక్కించుకునే అవకాశం ఉందంటారా ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ ఆప్షన్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కొనుగోలు చేసింది చాలా ఐ మీన్ ఒక నార్మల్ ప్రైస్ కనొచ్చు డేవిడ్ వార్నర్ లాస్ట్ సీజన్ వరకు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కావడం తను సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కి క్యాప్టెన్ గా ఒకసారి ట్రోఫీని కూడా అందించడం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాటర్ ఇన్ ద ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఫిఫ్టీ హాఫ్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ సో తను చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ టు టెన్ క్రోర్స్ వరకు వెళ్తాడు అనుకున్నాం బట్ హీ హీ వాజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మధ్యలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చేదిచ్చుకుంది పృథ్వీ షాగత్తో కలిపి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కి ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా పంజాబ్ సారీ ఢిల్లీ అయితే ఒక జాక్ పాటే కొట్టిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఐపీఎల్ తర్వాత జరిగిన వరల్డ్ కప్ లో డేవిడ్ వార్నర్ ఫామ్ తను మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ గా నిలవడం సో ఈ ఫామ్ లో అయితే డెఫినెట్ గా ఉన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంటాడు టీమ్ ప్లేయర్ టీమ్ మ్యాన్ సో డెఫినెట్ గా ఢిల్లీ దాన్ని అడ్వాంటేజెస్ గా తీసుకుంటుంది సో ఢిల్లీ లో ఆల్రెడీ ఢిల్లీ ఆప్షన్ లో డేవిడ్ వార్నర్ ని కొనుగోలు చేసేసి తీసేసుకుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఉన్న వేలం అప్డేట్ ప్రకారం చూసుకుంటే గనక తీసుకున్న ఆటగాల పరంగా చూసుకుంటే గనక స్ట్రాంగ్ జట్టు అంటే ఏం చెప్తారు సో డెఫినెట్ గా కోల్కతా స్ట్రాంగ్ గానే కనిపిస్తుంది ఢిల్లీ స్ట్రాంగ్ గానే కనిపిస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ని కనుక చూస్తే ఆ విషయానికి వస్తే రెండు కొత్త టీమ్స్ లక్నో అండ్ గుజరాత్ కూడా స్ట్రాంగ్ గానే కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఆ స్క్వాడ్ అంతా వచ్చిన తర్వాత ఎవరు స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేసి స్మార్ట్ గా ప్లేయర్స్ ని కొనుగోలు చేసింది అనేది అట్లీస్ట్ మనకు ఒక స్క్వాడ్ వచ్చిన తర్వాతనే చెప్పగలం ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చూస్తే పంజాబ్ టీం పెద్దగా కొనుగోలు చేయలేదు స్పెషలీ మన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ లోకల్ టీమ్ ఈ రోజు ఆప్షన్ లో ఓన్లీ వాషింగ్టన్ సుందర్ నే తీసుకుంది వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్స్ కాకుండా ర
రేపటి వరకు అట్లీస్ట్ రేపు ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు మనకు ఏ టీం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఏ టీం స్మార్ట్ గా మూవ్ చేసింది అని తెలిసే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి కోల్కతా ఢిల్లీ రాజస్థాన్ స్మార్ట్ మూవ్ చేసిన ఈ రోజు రైట్ థ్యాంక్ యూ రాకేష్ గారు ఫర్ యూర్ అనాలిసిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో మొత్తానికి అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా బెంగళూరు ఐపీఎల్ వేలం అయితే ఇంకా కొనసాగుతోంది రేపటి మధ్యాహ్నానికి అంతా ఫుల్ క్లారిటీ అయితే రాబోతోంది ఇప్పటి వరకు వేలంలో పలికిన ధర ప్రకారం చూసుకుంటే శ్రేయస్ హయ్యర్ హైయెస్ట్ ధర పలికాడు పన్నెండు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలకు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ సొంతం చేసుకుంది కా శిఖర్ ధవన్ను పంజాబ్ జట్టు సొంతం చేసుకుంది ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్లకు ఇక రాజస్థాన్ జట్టు అశ్విన్కు ఐదు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి సొంతం చేసుకుంది అటు కేకేఆర్ ప్యాట్ కమిన్స్ను ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్ష కోట్ల రూపాయలకు సొంతం చేసుకుంది ఇక పాస్ట్ బౌలర్ రబడాను ఏ జట్టు సొంతం చేసుకుంటుందా అనే ఒక ఆసక్తి ఉండింది పంజాబ్ తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలు చెల్లించి రబడాను సొంతం చేసుకుంది అటు ట్రెండ్ బౌల్ట్ను కూడా రాజస్థాన్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి సొంతం చేసుకుంది ఏదేమైనా ఈరోజు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన వేలం రికార్డ్ చూసుకుంటే కనుక భారత ఆటగాడు శ్రేయస్ అయ్యరే భారీ దళ పలికాడు పన్నెండు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్లకు శ్రేయస్ అయ్యర్ను కేకేఆర్ దక్కించుకుంది ఆ జట్టులో కేవలం కెప్టెన్సీ రేస్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ను నిలపాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇంత అత్యధిక ధరకు కోల్కతా కొనుగోలు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇది ఇప్పటి వరకు అప్డేట్ చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్